Muy buenas tardes desde el centro de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, también una de las más peligrosas. Estamos en el corazón de este puerto que hoy por momentos parece una ciudad fantasma. Este puerto habitualmente está lleno de vida, pero hoy hemos visto calma, hemos visto tensión, negocios cerrados y una velocidad, un ritmo mucho más bajo que el que se ve normalmente en las calles de Guayaquil. A un lado de nosotros está el malecón, uno de los puntos más bellos de este lugar, el río que desemboca en el Océano Pacífico. Detrás de nosotros un edificio de departamentos en donde el presidente Daniel Novoa tiene su penthouse. Y en ese penthouse concedió en exclusiva una entrevista con Noticias Telemundo. Nos encontramos con un hombre joven, tiene apenas 36 años, un hombre serio, formal, que enfrenta una crisis enorme, quizá el mayor reto de su vida. Una guerra que él mismo ha declarado a los grupos criminales que operan en Ecuador. Grupos que él cataloga como terroristas. Esta fue nuestra entrevista exclusiva con el presidente de Ecuador, Daniel Novoa. ¿Cómo está? ¿Cómo han sido estos días muy intensos? Bueno, la verdad, hemos tenido días duros, hemos tenido días difíciles para nuestras familias, pero estamos comprometidos en mejorar la situación del país. ¿Cómo define usted este conflicto? Bueno, legalmente el término es conflicto armado no internacional. Pero para términos prácticos vivimos en una guerra contra el terrorismo. Hemos visto imágenes brutales en lo que pasó en TC Televisión ante los ojos del mundo. ¿Usted qué pensó la primera vez que vio esos videos? Bueno, primero pensé en las familias de las personas que estaban ahí. Es mi responsabilidad como presidente de la República cuidar su trabajo, cuidar su integridad física. De ahí, ¿cómo lo vamos a solucionar? Conversé con con la Policía Nacional y con un grupo táctico del GIR, logramos eh, recuperar a todas las personas. Querían atemorizar a la nación y usaron un medio estatal para pues, intentar hacerlo. Firmó este decreto 111, presidente, en el que dice que el país está en medio de un conflicto armado interno, en el que llama a las organizaciones criminales terroristas. La prioridad es eliminarlos ¿Y no detenerlos? No, no es que estamos en una cacería de asesinatos, no es así, pero estamos en guerra y estamos combatiendo con gente que está altamente armada, organizada, con financiamiento nacional e internacional y con una estructura de terror. La directora para América de Human Rights Watch, que es Juanita Gobertus, dice que está preocupada por su decreto. ¿Se corre ese riesgo de que haya abusos, impunidad, que mueran inocentes? Sí, quisiera invitarla y le puedo enseñar también toda la información preocupante que hay hoy en día sobre violaciones, asesinatos, narcotráfico, cómo han dejado también a ciertos policías, valientes policías, ciegos, para que no puedan volver a trabajar nunca más, parapléjicos, para que no puedan volver a caminar nunca más afectado a los derechos humanos de 17 millones de ecuatorianos en el cual han vivido con terror. Presidente, ¿no se hace entonces eh, inútil sacar al ejército a las calles si el ejército y las autoridades están contaminadas con los criminales? No, estoy diciendo, confío en la cúpula de los militares y policías que hoy en día están. Es gente que ha sido ascendida por nosotros y pues... Hasta el día de hoy han, han actuado de una manera eh, patriótica y de una manera contundente en contra de estos grupos terroristas. Veo que la preocupación que, que hay entre los críticos que puedan estar señalando eh, lo que está pasando en Ecuador es que ese conflicto pueda tomar un carácter eh, autoritario. Yo estaré a cargo del país el tiempo que el pueblo quiera y el día que no, con mucho gusto me voy en mi casa tengo hijos pequeños que me estoy perdiendo pues parte de su vida. Hoy estoy haciendo el sacrificio por el país y estaré aquí mientras el pueblo quiera que esté aquí. ¿Teme por su vida, presidente? Por mi vida personal, no. Eh, a veces sí me preocupa un poco mi familia. Hemos recibido 500 amenazas. Es más, una de las, una de las cosas dentro de mi día, eh, seguro recibo una amenaza desde la mañana o pues un video o alguna amenaza escrita o algo pero no, no se puede parar esto no se puede parar 
y debemos de ganar esta guerra contra el terrorismo, darle paz a los ecuatorianos y establecer el orden. Usted tiene 18 meses frente a usted. ¿Es suficiente tiempo para resolver el problema? No creo que alcancen 18 meses para resolver todos los problemas del Ecuador, uh -huh. pero lo prioritario sí. Y yo sí buscaría la reelección legalmente y constitucionalmente, si es que quisiera, pero pues todavía lo estoy evaluando, vamos día, día por día. ¿Qué opina de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador? Ha tenido éxitos, ha tenido fracasos. ¿Le gusta eh, o le disgusta que lo comparen con él? Yo creo que me comparan uno por la situación de violencia en la que vivimos y la mano dura ante esto, pero creo que somos muy diferentes en algunas cosas. ¿Cuáles son sus diferencias con el presidente de El Salvador? No quiero cambiar la constitución para volver a estar en el poder. Yo estaré en los términos que, que la constitución me otorgue. ¿Ha hablado con el presidente de México sobre los vínculos que hay entre los grupos criminales de Ecuador y los cárteles de la droga mexicana? Han habido comunicaciones entre gobiernos, entre cancillería. ¿Cree que se puede trabajar en conjunto? Debemos de trabajar juntos. Tenemos un problema similar y creo que podemos juntando fuerzas, resolverlo de una mejor manera. Presidente Daniel Novoa, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gusto platicar con usted. Gracias. Ahora nos vamos a la capital del país con el análisis de la operación militar conjunta con el Reino Unido contra los rebeldes jutíes respaldados por Irán que han atacado más de 20 buques en el Mar Rojo. Además, hoy el grupo armado amenazó con tomar represalias. Javier Vega tiene el reporte. Los aviones despegaron con la orden del presidente Biden que con ayuda del Reino Unido bombardearon múltiples objetivos en Yemen. El blanco, instalaciones del grupo rebelde conocido como los Hutíes, que desde el inicio de la guerra Israel jamás había atacado a docenas de barcos comerciales en la importante ruta del Mar Rojo, lo que provocó la respuesta de Washington. Una ofensiva donde participaron la Fuerza Aérea y la Marina. 60 objetivos fueron alcanzados en 16 ubicaciones con más de 100 proyectiles de alta precisión dirigidos a instalaciones estratégicas. La capital yemení habría recibido unos 70 impactos cobrando la vida de cinco milicianos. Según el Pentágono, la ofensiva tuvo los efectos deseados y no ha generado represalias de los hutíes. Un grupo armado islamista apoyado por Irán que condenó lo que llamó una agresión criminal contra el pueblo de Yemen. Y a través de un líder militar prometió hacer responsables a Estados Unidos y sus aliados. Lo que parece analista eleva alertas en instalaciones estadounidenses en la región. Me parece a mí eh, que el mayor riesgo lo tienen las bases militares de Estados Unidos en Siria y las bases militares de Estados Unidos en Irak. La Casa Blanca negó que busque una escalada bélica, sino proteger el comercio marítimo. Pero países de la región como Arabia Saudita manifestaron su preocupación. Turquía acusó un uso excesivo de la fuerza e Irán denunció violaciones a la soberanía de Yemen. Si esos protagonistas no se ponen de acuerdo de minimizar lo que está pasando, vamos a tener una guerra no solamente regional, pero las implicaciones internacionales van a ser enormes. En respuesta, las protestas en Yemen han sido multitudinarias, con decenas de miles de personas en las calles gritando consignas contra Estados Unidos. Mientras el presidente Biden consideró un éxito que no haya bajas civiles y adelantó que no dudará en ordenar nuevos ataques si es necesario. Aquí en Washington, en el Capitolio, hubo críticas bipartidistas a este ataque estadounidense. A algunos demócratas del ala progresista y también varios republicanos consideraron que el presidente Biden debió ir antes al Congreso. Argumentan que según la ley, solo el Congreso es el que puede autorizar actos de guerra. Aranza. Javier, muchas gracias por este reporte. Definitivamente una situación muy delicada. Y nos vamos a la frontera. ¿El gobierno de Texas estaría dispuesto a dispararle a los migrantes? Esta pregunta surge en la comunidad tras conocerse la respuesta que el gobernador Greg Abbott dio en una entrevista sobre su política fronteriza. En las últimas horas, además, el Estado tomó control de un parque para evitar que agentes federales procesen indocumentados. Y el resultado tiene toda la controversia. Alambres de púas, la operación estrella solitaria, el gobierno de Texas ha implementado todo tipo de medidas para frenar el cruce de migrantes, salvo ordenar a sus agentes que les disparen, pues podrían acusarles de asesinato. Así lo dijo el gobernador Abbott durante una entrevista en el programa de la conservadora Dana Lash. Es aberrante. Y criminal. Defensores de inmigrantes califican de peligrosa su narrativa. Ahora están hablando de disparar migrantes, están pensándolo. 
y lo han hecho. Ya hemos tenido casos donde a, a soldados estatales han disparado a migrantes. Hoy el gobernador defendió el comentario. I was asked to point out... Me pidieron que señalara dónde se traza la línea sobre lo que sería ilegal y señalé algo que es obviamente ilegal, dijo. Al otro lado de la frontera en Matamoros, Tamaulipas. Somos personas, no somos animales. Migrantes reaccionaron indignados. No se debería disparar, pero que todos somos seres humanos. El gobierno de México dijo estar preocupado por expresiones que insten a actos violentos y a la deshumanización de los migrantes. Generar más violencia no está bien. Pero republicanos argumentan que la administración Biden es la culpable. El gobierno federal debe de protegerlos, pero ¿qué pasa cuando no, están, no está haciendo eso? ¿Qué pasa si, si hay una invasión uh, de extranjeros y no, no levantan el, el dedo para protegernos? Entonces el Estado tiene que hacer algo. Con esta misma lógica en Eagle Pass, autoridades estatales tomaron el control de un parque público al lado del Río Grande, bloqueando el paso de agentes federales. We're here at Shelby Park. This el alcalde Rolando Salinas dijo estar en desacuerdo some... y que la decisión era injustificada porque recientemente han bajado los cruces por esa área. En un comunicado, la Casa Blanca expresó que estos son trucos políticos extremos de Abbott que no solo buscan demonizar y deshumanizar a las personas, sino hacer más difícil y peligroso el trabajo de la patrulla fronteriza. Mientras tanto, en Washington, D.C., avanzan las negociaciones entre demócratas y republicanos por un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. El senador republicano Tom Tillis dijo a NBC News que discuten expandir el rastreo de migrantes y ampliar las deportaciones aceleradas. Y regresemos al sentir de la gente, por ejemplo, en este caso de Eagle Pass, eh, ahora el gobernador tomando el control de este parque. ¿Qué dicen los que viven ahí? Pues escuchamos los testimonios de algunas de las personas que viven ahí y básicamente lo que decían es que les parece injustificado. Dicen que el estado de Texas tiene suficiente patrullaje en las carreteras que tienen helicópteros y que la comunidad bueno, disfruta de esos espacios públicos, disfruta del parque y ahora ya no podrá hacerlo. 